আগের লেকচারে আমরা এক্স ওয়াই প্লেনের একটি আয়তক্ষেত্রাকার পাথের উপর লাইন ইন্টিগ্রাল নিয়ে কার্ল এর ধারণাটি দেখেছিলাম এবং আমরা বলেছিলাম যে এই ই ডট ডিএল কে এই পথে এভাবে লিখতে পারি যদিও এই পথ খুব ছোট এটি একটি ইন্টিগ্রাল হিসেবে লিখলাম যা ই ডট ডিএস রো কার্লো এর সমান যেখানে ডিএস এই ছোট এলাকাকে বোঝায় সুতরাং এটি কার্লের সংজ্ঞা হয়ে যায় এখানে খুব স্পষ্ট যে যদি কোনো ভেক্টর ফিল্ড থাকে যা এভাবে যাচ্ছে আমি যদি এই পথ নি তবে এই ইন্টিগ্রাল শূন্য হবে না অন্যদিকে ভেক্টর ফিল্ড দেখা যাক যা সব ক্ষেত্রেই কনস্ট্যান্ট এখানে এই পথ নিলে লক্ষ্য করবেন যে এর ই ডট ডি এল ওভার এটা করলে আমরা পাব এক যা এই পথের ঠিক বিপরীত হবে সুতরাং এভাবে আমি একটি মান পাব যা এইভাবে যাওয়ার ঠিক বিপরীত এই পথের উপর ডট প্রোডা হচ্ছে শূন্য এবং কিন্তু নেট রেজাল্ট হল এই ক্ষেত্রে ই ডট ডি এল এবং এটি বোঝায় যে এই ভেক্টর ফিল্ডের ওই কার্ল হল জিরো বা কমপক্ষে জেড কম্পোনেন্ট হল শূন্য সুতরাং ইন্টারেস্টিংলি লক্ষ্য করেছেন যে যখন কোনো কিছু চারপাশে ঘোরে বা বাঁকে ঠিক আছে তখন এর একটি কার্ল থাকে যা হচ্ছে শূন্য কোনো কিছু কনস্ট্যান্ট হলে তার কার্ল জিরো একটা উদাহরণ নেওয়া যা এক্স ওয়াই প্লেনে যদি আমার কোনো ভেক্টর ফিল্ড থাকে যা দূরত্বের সাথে বাড়তে থাকে যদি এখানে কোনো পথ নি আর আবার ই ডট ডি এল ক্যালকুলেট করি তবে লক্ষ্য করবেন যে এইদিকে এটি দুটিতে এক দুই তিন চার দুই এ কন্ট্রিবিউশন এই ওয়ান অন ফোর এর নেগেটিভ কন্ট্রিবিউশনের চেয়ে বড় হবে কেন কারণ যখন ডান দিকে যাচ্ছেন তখন ফিল্ড ভ্যালু বাড়ছে অন্যদিকে এক এবং তিন হবে শূন্য তাহলে ই ডট ডিএল অন টু হল গ্রেটার ইন ম্যাগনিটিউড এই ডট ডিএল অন ফোর এবং ই ডট ডিএল অন ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু ডট ডিএল অন থ্রি যা হচ্ছে জিরো এখানেও লক্ষ্য করবেন যে আমি যদি পুরো পথে ই ডট ডিএল করি যা লাইন ইন্টিগ্রালি ডট ডিএল হিসাবে লিখব তবে নন জিরো হবে কিন্তু বোধগম্য হবে কারণ এখন এই জায়গাটা দেখলে মনে হবে যেন এটা ঘুরবে যখন কোনো কিছু ঘোরে শুধু তখনই কেন্দ্রের থেকে যত দূরে যাবেন তার গতি বা ভেক্টার তত বাড়ে এই সমস্ত ধারণাগুলি আসলে ফ্লুইড ডাইনামিক্স থেকে এসেছিল আর তাই একটি ফিজিক্যাল ফিল বা কার্ল এই যুক্তিতে দেখানো যাবে ধরুন আমরা যে ভেক্টার ফিল্ড নিয়ে কথা বলছি তা হল তরল প্রবাহে ভেলোসিটি আর তাতে ধরুন ছোট টুথপিক বা দেশলাই রাখা হল যদি তা ডান দিকে ঘোরে আচ্ছা এমি এটাকে যদি আমি একটা ছোট কাঠি রাখি আর তার জন্য যদি এটা ঘোরে তবে কার্ল নন জিরো হবে না ঘুরলে এই করল জিরো হবে আর এই ঘোরা দেখে কার্ভের দিকও বুঝতে পাবনে ঠিক আবার আপনার আঙ্গুলগুলি এমনভাবে সরান যাতে এটি ঘোরে তারপরে বুড়ো আঙ্গুল আপনাকে কার্লের দিকে দেখায় এটি এর শারীরিক অনুভূতি এটি এর সাথেও জড়িত মানে কার্লের সাথে বন্ধ পথ পেরিয়ে গিয়ে এই কাজেরও সম্পর্ক থাকতে পারে কিভাবে দেখা যাক আবার এক্স ওয়াই প্লেনে ফিরে যেতে হবে আমি একটু পরে এটি থ্রি ডিতে জেনারালাইজ করব চার্জ কিউ নিন এবং এটিকে এখন ই 
কিউ ডট ডিএল এভাবে ঘুরিয়ে নিয়ে যান এর যোগফল যা আমি কিউ ইন্টিগ্রেশন হিসেবে লিখছি ডট ডিএল হচ্ছে ফোর্স অন দ্য চার্জ ডট ডিএল সুতরাং এই ইন্টিগ্রাল একটি বন্ধ পথে চার্জ কিউ নিয়ে যাওয়ার কাজ দর্শায় করে সুতরাং আমরা বুঝতে পারি যে ই ডট ডিএল একটি পার চার্জ নেওয়ার ক্ষেত্রে কাজ করে যা ডান কিউ হচ্ছে বন্ধ পথের গা একের সমান এবং এটি কার্ল ডট ডেল্টা এস এর সাথে সম্পর্কিত সুতরাং বন্ধ পথে যাওয়ার ক্ষেত্রে করা কাজ নন জিরো হলে ওই কার্লো নন জিরো হবে যদি করা কাজ জিরো হয় তবে কার্লো হবে শূন্য এবারে দেখি ইলেকট্রিক ফিল্ডের ক্ষেত্রে কি ঘটে যদি আমার কাছে ইলেকট্রিক ফিল্ড থাকে এবং আমি যদি এই বিন্দু থেকে এই বিন্দুতে যাই ঠিক আছে এবং এই বিন্দু থেকে এই বিন্দুতে করা কাজ একই হতে পারে আর এর মানে কি সেটা একটু পরেই আমরা দেখতে পাব ঠিক আছে তো আমরা ই ফিল্ডের জন্য কার্লো ক্যালকুলেট করব আমি ই ফিল্ডের জন্য কার্ল ক্যালকুলেট করতে চাইলে মনে রাখতে হবে যে ই কে পার চার্জ হিসেবে আর এ চার্জ অ্যাট আর প্রাইম তাই এটা আগে লিখেছিলাম এটি সরাসরি লিখব কিউ ওভার ফোর পি এফ সিলন জিরো আর মাইনাস আর প্রাইম ওভার আর মাইনাস আর প্রাইম কিউ ব্রু সুতরাং ই এক্স কনস্ট্যান্ট কিউ ওভার ফোর পি এফ সিলন জিরো এক্স মাইনাস এক্স প্রাইম ওভার এক্স মাইনাস এক্স প্রাইম স্কোয়ার প্লাস ওয়াই মাইনাস ওয়াই প্রাইম স্কোয়ার প্লাস জেড মাইনাস জেড প্রাইম স্কোয়ার রেইজ টু থ্রি বাই টু ইউআই হচ্ছে কিউ ওভার ফোর পি এফ সিলন জিরো ওয়াই মাইনাস ওয়াই প্রাইম ওভার এক্স মাইনাস এক্স প্রাইম স্কোয়ার প্লাস ওয়াই মাইনাস ওয়াই প্রাইম স্কোয়ার প্লাস জেড মাইনাস জেড প্রাইম স্কোয়ার রেইজ টু থ্রি বাই টু আসুন আমরা এগুলোর ডেরিভেটিভ ক্যালকুলেট করি সুতরাং পার্শিয়াল ইএক্স ওভার পার্শিয়াল ওয়াই হবে কিউ ওভার ফোর পাই এফ সিলন জিরো এক্স মাইনাস এক্স প্রাইম ওভার এক্স মাইনাস এক্স প্রাইম স্কোয়ার প্লাস ওয়াই মাইনাস ওয়াই প্রাইম স্কোয়ার প্লাস জেড মাইনাস জেড প্রাইম স্কোয়ার রেইজ টু ফাইভ বাই টু এবং এখানে আমি পাব ওয়াই মাইনাস ওয়াই প্রাইম টাইমস থ্রি সঙ্গে মাইনাস সাইন একইভাবেই ওয়াই ওভারই পার্শিয়াল এক্স হবে মাইনাস কিউ ওভার ফোর পাই এফ সিলন জিরো থ্রি ওয়াই মাইনাস ওয়াই প্রাইম এক্স মাইনাস এক্স প্রাইম ওভার এই পুরোটা হয়ে যাবে ফাইভ বাই টু তাহলে জেড কম্পোনেন্টের কার্ল হচ্ছে জিরো ঠিক আছে একইভাবে আপনি দেখতে পারেন যেই এক্স কম্পোনেন্টের কার্ল শূন্য আর ওয়াই কম্পোনেন্ট আপনি দেখতে পারেন যে আমি অন্যান্য কম্পোনেন্টের জন্য যা করেছি তার মানে সাধারণভাবে কোনো পয়েন্ট চার্জের জন্য ই এর কিউ কার্লো শূন্য এখন আমার অনেক চার্জেস বা চার্জ ডিস্ট্রিবিউশন থাকলে তা নানা ই এর সামেশান বা রো আর প্রাইম ওভার আর মাইনাস আর প্রাইম কিউব রুট আর মাইনাস আর প্রাইম ডিভি প্রাইম ওয়ান ওভার ফোর পাই এফ সিলন জিরো আমি যখন কার নি যা এক্স ওয়াই এর ক্ষেত্রে ডেরিভেটিভ এবং জেড কেবল ইন্টিগ্রালের এই অংশে যাবে এবং এই ক্ষেত্রে এটি পৃথক ক্ষেত্রগুলোয় শূন্য দেয় সুতরাং সামগ্রিকভাবে দেখতে পাচ্ছেন যে ইয়ের কার্লো জিরো হয়
তার মানে আমি কোনো ছোট বন্ধ পথে এভাবে গেলে করা কাজের মোট পরিমাণ হবে জিরো আরো বড় পথ হলে কি হবে আরো বড় পথ হলে আমরা ডাইভার্জেন্সের জন্য যেমন করেছিলাম তা মনে করুন একইভাবে এখানেও আমি যদি বড় পথ নি তবে আমি একে অনেক ছোট রেক্ট্যাঙ্গেলসে ভাগ করতে পারি দুটো অ্যাডজাস্টমেন্ট রেক্ট্যাঙ্গেলস এবং ট্রাভার্স দেখুন এরপর কাউন্টার ক্লক ওয়াইজ আমি এটা করলে দেখবেন এই বৃত্তের পথে এই ই ডট ডি এল রয়েছে যা দুইবার জিগজ্যাগ হয় একবার দিকে একবার ওদিকে এটা আমাকে শূন্য দেবে যখন আমি এটা যোগ করব সুতরাং সমস্ত সংলগ্ন পথ আমাকে ফলাফলের সাথে ইন্টিগ্রাল লাইনে জিরো কন্ট্রিবিউশন দিতে চলেছে অবশেষে আমার কেবল লাইন ইন্টিগ্রাল থাকবে যা লাইন ইন্টিগ্রালের বাইরে কারণ এগুলি অন্য কোনো রেক্ট্যাঙ্গেলের সাথে সংলগ্ন নয় সুতরাং সামেশন ই ডট ডি এল ওভার স্মল রেক্ট্যাঙ্গেলস এবং তারপরে এটি সমস্ত রেক্ট্যাঙ্গেল সেই যোগ হয় ইন্টিগ্রালি ডট ডিএল পাই যেখানে ডিএল কেবল বাইরের পথ এটা কিন্তু বাই ডেফিনিশন ইকুয়াল টু সামেশন ওভার ইচ রেক্ট্যাঙ্গেল কার্ল অফ ই ডট ডেল্টায় এবং এরপর সব রেক্ট্যাঙ্গেলস যোগ করছি এ থেকে কিছু পাই না শুধু সারফেস ইন্টিগ্রাল কার্ল অফ ই ডট ডিএস সমস্ত সারফেসের উপর সুতরাং আমরা এর থেকে যা শিখলাম তা হল যদি এই পুরো সারফেসের উপর সারফেস কার্ল থাকে যেখানে সারফেসের দিক ডান দিকে হওয়ায় এই নিয়ম প্রযোজ্য হবে বাইরের পথে ই ডট ডি এলো এবং একে স্টোক্স থিওরাম বলে তাহলে এখন আমরা এই কার্লের ফিজিক্যাল অর্থ বুঝতে প্রস্তুত আগে আপনাদেরকে যেমনটা বলেছি মনে হবে যেন ইলেকট্রিক ফিল্ড ঘুরছে তবে এই ক্ষেত্রে যখন আমরা দেখলাম যে ইলেকট্রিক ফিল্ডের ক্ষেত্রেই এই জিরো হচ্ছে তার মানে আমি যে পথেই যাই না কেন ওই চার্জ নিলে সেই করা কাজও কিন্তু জিরো হবে তাহলে এই পথে আমরা দুই পয়েন্ট নি এভাবে জিগজ্যাগ করি একবার এদিকে আরেকবার এদিকে বিন্দু এ থেকে বি পর্যন্ত এই কাজটি হবে কিউ ডট ডি এল ফ্রম এ টু বি এই পথটি এক ধরা যাক আর একে পথ দুই আর কিউ ই ডট ডি এল এ টু বি অ্যালং পাথ টু এবং এ থেকে বি আমি তবে লক্ষ্য করুন যে পথ দুই বরাবর এ থেকে বি পথ বি টু এ থেকে এ ডি এল অ্যালং পথ টুয়ের মত একই এবার ইন্টিগ্রেশন এ টু বি ই ডট ডি এল পথ ওয়ান প্লাস বি টু এ ই ডট ডি এল পথ টু এভাবে আর তারপর পথ টু এভাবে যাচ্ছে এটা হবে জিরো যেহেতু ইয়ের কার জিরো এটা কি এটা মাইনাস এই দুই ইকুয়েশনস থেকে 
ए टू बी तार माने ए टू बी ई डॉट डी एल पथ वन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी ई डट डी एल पथ टू लक्ष्य कर पथ एक पथ दुई आर्बिट्रेरि और तईरा एपसंहार पाई कार्य जिरो हम से क्ज पथर अधीने नये पथर अधीने नये तब शुद्ध एंड पॉइंट ऊपर निर्लेंथ कर कन्जार्भेटिव फिल्डर संज्ञा एर अर्थ हल करा क्च के भाव लेखा जो पे डब्लिव ओन माइनस डब्लिव टू बा डब्लिव टू माइनस डब्लिव ओन एवं पर गुलो के पोटेंशियल एनार्जी हिसाब से चिन्हित करब सूतरा कन्जार्भेटिव फिल्डर क्षेत्र पोटेंशियल एनार्जी चिंते परि जेहेतु मास पॉइंटे निर्धारित तो करा जाए जे पथर बैरे दुई पॉइंटर मध्य कि क्या करा जो पे और तई एर कार्य जिरो हवा मान इ कन्जार्भेटिव